前回の動画では植物の有性生殖について勉強してきて無性生殖と違って性別が関係ある生殖やでって話をしましたで性別が関係があるから染色体を受け継ぐ時も両親の染色体を受け継ぐだから無性生殖と全然違う受け継ぎ方をしたよなこの動画では動物の有性生殖について勉強すんねんけどその前に染色体の受け継ぎ方の復習からいきましょう両方ともに言えんねんけど生物によって染色体の数は全く一緒やねんなだから無性生殖の場合アメーバがいたとしたらその親の染色体の数が2本やったとしても子供の染色体の数っていうのは必ず2本ずつになるんだよな無性生殖の場合はオスメス関係がない生物が関係がないから親と全く同じ種類の染色体を受け持つよとそして染色体の数も変わりませんよと一方で有性生殖は性別が関係があるので親の染色体が2本ずつやったとするとでそのまま受け継ぐと子供っていうのは4本になっちゃうねんけど染色体の数っていうのは生物によって決まってるからこれはありえない日本にしたいねじゃあどうするかって言ったら元の細胞を分裂させて染色体の数を半分にさせんねんなその細胞分裂を原数分裂って言います数が減るっていうのは染色体の数が半分になるんでなそして生殖に関わる特別な細胞である生殖細胞っていうのを作るとでオスメス両親からそれぞれ一つずつの染色体を受け継いで子どもの染色体になるとだから無性生殖とは違ってできた子どもっていうのは両親それぞれの染色体を受け継ぎますよっていう形になってますそしたら動物の有性生殖見ていきましょう動物も植物と一緒でオスメスが関わってますで植物の場合生殖に関わる特別な細胞である生殖細胞は性細胞卵細胞って言ってんけど動物の場合はオスの精巣から精子がメスの卵巣から卵が作り出されこの精子と卵が生殖細胞やねなでこいつらが受精すると受精卵になりますで出来上がった卵やねんけど最終的にはおたまじゃくしになるねんけどそれまでに何度も何度も細胞分裂を繰り返していって形がどんどんどんどん変わっていきますどんどんどんどん変わっていって最終的におたまじゃくしになるねんなで受精卵から細胞分裂1回でも繰り返されると名前が変わって肺っていう名前に変わります肺ってどの部分かっつったら受精卵が細胞分裂してからおたまじゃくしになるまでのことを肺っていうふうに言いますそして受精卵で肺になり最終的におたまじゃくしになると成長するとそこまでの過程を全体通して発生っていうふうに言います